ദിവ്യകാരുണ ഈശ്വരയ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ തിരുനാളാണ് സുവിശേഷകനായ ലേഖന കർത്താവായ വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ തിരുനാള് വിശുദ്ധ യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഏറ്റവും അധികം ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അധികം ധ്യാനാത്മകമായിട്ട് ഒരു ജീവിതം നയിച്ച വ്യക്തിയെ നമ്മൾക്ക് സുവിശേഷത്തിൽ വേറെ കാണാനായിട്ട് കഴിയില്ല പരിശുദ്ധി അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഒരു ധ്യാനാത്മക ജീവിതമായിരുന്നു വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ നയിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു മനോഭാവം തന്നെ ആകണം ഈശോയുടെ പഠനങ്ങളെ അധികരിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് മനോഹരമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ വിശുദ്ധ യോഹനാന സുവിശേഷം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സുവിശേഷമെന്ന് വിശുദ്ധ യോഹന്നാന സുവിശേഷത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ആറാം അധ്യായം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എത്ര വിശിഷ്ടമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ പഠനങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്ര ആധികാരികമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കും ഈ യോഹന്നാന്റെ ഒരു മനോഭാവം അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് നമ്മളത് പെസഹ ദിവസം ഈശോയുടെ അന്ത്യത്താഴ വേളയിലാണ് കാണുക അല്ലെ ഈശോയുടെ വക്ഷസ്സിൽ ചാരി ഇരുന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത് ആ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ ഹൃദയമെടുപ്പുകളുടെ താളം എണ്ണിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രമാത്രം വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനായി കഴിഞ്ഞതിന് കാരണമായിട്ട് നിൽക്കുക അതുപോലെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാന് സുവിശേഷം അവസാന അധ്യായങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് ബെനഡിക്ട് പനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ് പറയുക ഈശോ ഈശോ ഉദ്ദാനത്തിന് ശേഷം സ്വർഗാരോപണത്തിന് മുൻപ് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തിബേരിയാസിന്റെ തീരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പ്രിയമുള്ളവര് ഇന്ന് വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ദിവസം നമുക്കും ആ വിശുദ്ധന്റെ മാധ്യസ്ഥം യാജിക്കും വിശുദ്ധ കുർബാനകളിൽ വിശുദ്ധൻ പങ്കെടുത്തതുപോലെ പങ്കെടുക്കാനായിട്ടുള്ള കൃപയ്ക്ക് നമുക്കും യാചിക്കാം